Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss bionucleic acids. Nucleic acids are organic compounds present inside the living cell. They are of two different types: deoxyribonucleic acids and ribonucleic acids. In this lecture, we are only going to discuss RNA. First of all, we will see the occurrence of RNA. RNA कहाँ पर पाया जाता है सेल के अंदर? It is found in cytoplasm, in the nucleolus. Cytoplasm के अंदर जो पाया जाता है, वो free भी exist करता है और साथ ही साथ कुछ associated होता है with the ribosomes. इसके अलावा it is also found in mitochondria, chloroplast. अब कुछ जो viruses हैं, animals और plants के जिनमें DNA is absent. उन वायरसेस के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल के लिए या हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर जो प्रेजेंट होता है वो आरएनए होता है और वो ही उसकी जेनेटिक इनफॉरमेशन को कैरी करता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए और साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इसको कंपेयर भी करेंगे विद डीएनए। Nucleus. Second difference, जब हम देखते हैं तो वो ये है कि DNA is a double helical structure. उसमें double strands present होती हैं, जबकि RNA has only one strand, single stranded molecule है. तीसरा difference है इनके दरमियान में जो वो है between their five carbon sugar. RNA में जो five carbon sugar है, that is ribose. Whereas DNA में जो 5 carbon sugar है, वो deoxyribose, इसी लिए उसका नाम भी deoxyribonucleic acid है, उसमें एक oxygen कम होता है RNA के मुकाबले में, यहां पर बहुत clear हो जाएगा आपको, ये ribose sugar है और ये deoxyribose sugar है, यहां पर आप देख सकते हैं, oxygen, 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 जबकि इन डीऑक्सीराइबोस यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ पर है but here it's absent तो डीऑक्सीराइबोस का मतलब है कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर कम है तो इसका फिफ्थ डिफरेंस है आरएनए और डीएनए का वो है इनकी नाइट्रोजनस बेसिस का इसमें भी चार डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हैं लेकिन एडेनिन, गोआनिन, साइटोसिन के अलावा यहाँ पर थायमीन नहीं पाई जाती, बल्कि थायमीन की जगह यहाँ पर एक और जो नाइट्रोजनस बेस है, वो ले लेती है, व्हिच इस कॉल्ड यूरेसल। अब एडेनिन, गोआनिन प्रेजेंट है, लेकिन पायरमिडिन्स में एक जो नाइट्रोजनस बेस है, वो डिफरेंट है, साइटोसिन है, लेकिन now we are going to see the types of RNA. इनकी जो types हैं वो तीन हैं, three different types हैं और वो base करती हैं on their role कि कौन सा RNA क्या role play करता है during protein synthesis. So first one is messenger RNA, second one is transfer RNA and the third one is ribosomal RNA. One by one we are going to see these. Three types of RNA. Messenger RNA के नाम से ही जाहिर है कि it plays a role of a messenger. वो information लेता है DNA से for protein synthesis. It carries messages from the DNA to the ribosome for protein synthesis. Transfer RNA. Transfer RNA के जो काम है वो ये है कि ये transfer करता है specific amino acids को from cytoplasm to the ribosome for protein synthesis. So messenger RNA ने DNA से information ली खास information के जो genetic codes हैं वो वहाँ से वो copy करता है उनको उठाता है जो कि हर एक genetic code represent करता है खास information को एक खास प्रोटीन की इनफॉरमेशन को 
उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर जो भी अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड होता है राइबोसोम को टू मेक दैट काइंड ऑफ प्रोटीन वो ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से वो खास जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको ट्रांसफर करता है टू राइबोसोम और इस तरह से जो प्रोटीन की चेन है वो फॉर्म होना शुरू हो जाती है राइबोसोमल आरएनए एन इज अ थर्ड टाइप ऑफ आर ये फॉर्म करती है द बॉडी ऑफ राइबोसोम सो राइबोसोम बनता किस चीज से है प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से अब हम देखते हैं कि आरएनए का जो रोल है एज कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैसे कैरी करता है जिसकी हमने थ्री डिफरेंट टाइप्स देखी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोटीन सिंथेसिस थ्री टाइप्स ऑफ आर एन ए मॉलिक्यूल मैं इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डी एन ए टू सिंथिस प्रोटीन दिस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स टू स्टेप्स क्या है फर्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो जेनेटिक कोड है जो खास सीक्वेंस है वो डीएनए मॉलिक्यूल से मैसेंजर आरएनए में वो ट्रांसफर हो जाता है ट्रांसलेशन में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए ने जो इंफॉर्मेशन कॉपी की थी डीएनए मॉलिक्यूल से उसकी बेसिस पे खास सीक्वेंस के मुताबिक अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर किया जाता है उनको जोड़ा जाता है टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन और इस तरह से खास किस्म की प्रोटीन बन जाती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन लेकर आता है उसकी बेसिस पे राइबोसोम क्या करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से खास किस्म के जो अमाइनो एसिड्स हैं डिपेंडिंग ऑन के वहां पर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन जो उस जेनेटिक कोड के मुताबिक अमाइनो एसिड वहां पर फिट हो रहा होता है वो लेकर आता है साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर आरएनए और उनको वो ज्वाइन करता जाता है और साथ राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन्स को फॉर्म करना तो राइबोसोम के पास लेकर आता है ट्रांसफर आरएनए वो खास अमाइनो एसिड्स और वो मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन एक प्रोटीन की चेन बनती जाती है That is the very important phenomenon जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं और आर एन ए की जो तीनों टाइप्स हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सो दैट वॉज ऑल अबाउट आर एन एट्स टाइम एंड इट्स रोल एज कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग